Im letzten Video sind wir das berühmte Wakan Valley entlang der afghanischen Grenze gefahren. Falls ihr diesen Teil verpasst habt, schaut gerne auf unseren Kanal, dort findet ihr mehrere Videos über Tadschikistan, aber auch über andere wunderschöne Länder. Mm. Спасибо. In diesem Video verlassen wir Tadschikistan und fahren weiter nach Kirgistan. Unseren letzten Tag haben wir in Mogab verbracht. Von dort fahren wir weiter auf dem Pami Highway wieder über den Akbaital Pass bis zur Abzweigung zu Batang Valley, wo Stefan uns verlässt. Von dort fahren wir weiter am Karakulsee vorbei und dann über den Kisilat Pass, der gleichzeitig der Grenzpass ist, und kommen in Saritaj in Kirgistan an. Wir sind in Mogab, unserem Aufenthaltsort von einer Woche davor. Gleiche Unterkunft, gleiches Essen, richtig gute Dusche. Und wir machen einen Tag Pause. <lacht> Den Tag Pause wollen wir nutzen, um mein liebes Schweinchen Dick von seinem Quietschen zu befreien. Nur heute stellen wir fest, es quietscht nicht hinten, es quietscht vorne. Und wir waren uns alle definitiv sicher, es war hinten. Und jetzt, jetzt haben wir erstmal gesagt, okay, wir werden die Doktormethode anwenden, passend zu meinem Titel. Und haben den Trichter rausgeholt und den Schlauch, wie man da hinten dran sieht. Und jetzt werden wir uns der Nähe des Objektes ja, annähern und gucken, wo kommt das Quietschen wirklich her. Okay. Ich bin echt gespannt, ob wir es finden. Schauen wir mal. Jetzt kommt schon vorne. Gut. Das ist ein neues Quietschen. Das ist der Dämpfer von. Aber das andere, das ist jetzt weg. Ja. Doch, 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 doch. Das, ist in dem das hört man noch. Aber du hast auch schon ein bisschen. Ja, aber der geht ja auch. Wenn die äh, runter geht, muss er vor und hinter gehen. Ne? Jetzt an dem da unten. Ne? Ah, da. Die Pause hat uns alle gut getan, nach der Rüttelpiste in Wakantal. Auch die Motorräder haben eine Pause verdient. Einige Sachen mussten wir erledigen. Oliver und ich haben die Motorräder gecheckt. Zuerst die 1200er GS, die von allen Seiten quitschte. Da wir kein echtes Detoskop für die Untersuchung hatten, haben wir uns selbst geholfen und mit ein bisschen Kreativität kamen wir doch zu einer Diagnose. Wir haben alle Schrauben gecheckt, alle Verbindungen geschmiert und letztendlich die Gummibuchsen der Federbeinlage als Ursache festgestellt. Auch an unsere Husqvarnas hatten wir was zu tun. Ein Wackelkontakt in Kabelsalat war aber schnell erledigt, die Lenkkopflage gecheckt, ein bisschen Ordnung in die Koffer war dringend nötig und natürlich die Ketten gereinigt und geschmiert. Susi kümmerte sich in der Zeit um den Einkauf, den wir brauchten, etwas Proviant und Trinkwasser. Stefan musste ebenfalls ein Moped für die Batang Valley Durchquerung vorbereiten. Im Laufe des Tages sollte ein weiterer Motorradreisender eintreffen, mit dem er dann das Batang Valley durchqueren wollte. Wir sind schuld. Wir haben ihn dazu überredet. Bis dahin sollte natürlich alles wieder fit sein. So, was macht der Herr von Rock and Ride? Ja, da ja an einer Yamaha niemals etwas kaputt geht, vor allem an der Barana nicht. Vor allem an der Barana nicht. Wollen wir da bisschen vorsorgen und jetzt bekommen die Antriebsdämpfer Verhüterli. <lacht> die Verhüterli, die sind ähm, astreine äh, turkmenische, nein, halt, wo sind wir? Tadschikische. Tadschikische <lacht> Fahrradschläuche. <lacht> und die kommen jetzt auf unsere Antriebsdämpfer drauf. Und den Tipp ähm, habe ich vom Samuel bekommen. Der weiß ganz genau, wie man mit allem möglichen irgendwas zufrieden kann. Und das war natürlich eine super Idee. Und jetzt eben, damit die Varana nicht irgendwie unterwegs im äh, Wartang irgendwelche Zicken macht, wird hier vorgesorgt. Denn vorbeugen ist besser, als auf die Schuhe zu boxen. 
Ich habe mich um den Einkauf gekümmert und dabei habe ich festgestellt, dass alles wirklich so anstrengend in der Höhe ist. Als ich mit Stefan auf dem Markt war und die paar Meter wieder hochlaufen musste, war ich völlig außer Puste und musste mich ins Bett legen. Dass man in unserem Zimmer kein Fenster öffnen konnte, hat das Gefühl, keine Luft zu kriegen, verstärkt. Trotz allem war unsere Laune richtig gut, als würden wir uns schon ewig kennen. Am Abend fand dann auch noch eine Motorradtaufe statt. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um äh, meinen treuen Reisengefährten zu taufen. Den Namen bekam er, sie, von einer treuen weiteren Reisengefährtin, der Susi aus Augsburg. Ähm, ich würde sagen, auf das die Kolbenringe, der Karten Kettensatz und die Gaszüge auf ewig halten und äh, mich das Motorrad wieder bis nach Hause bringt. Und somit taufen wir dich im Namen der Kolbenringe, des Kettensatz und des ewig anwärmenden Gases auf den Namen Berana. Berana! Oh. <lacht> muss nachher rausstehen. Okay, okay. Berana, das Fettarschschaf. <lacht> Fettschwanzschaf. Okay. Nochmal. Auf den Namen Barana. Du willst ja nur betrunken werden. <lacht> Ui, mitten auf dem Arsch aus. Das gehört dazu. I'm going out the country, baby, don't you wanna go? I'm going out the country, baby, don't you wanna go? We're going to some place where we've never been before. We go on, we go on, where the water tastes like wine. We go on, where the water tastes like wine. I'm gonna jump in the water and stay drunk all the time. No use for you running or screaming and crying Well, you've got a home as long as I've got mine ba da ba da ba ba da ba da da ba da ba da ba 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 da ba ba da da I'm gonna leave the city, I've got to get away We're gonna leave the city, we got to get away Cause all this fussing and fighting, man, sure I cannot stay. Ba da ba da ba, ba da ba da ba, ba da ba da ba ba, ba da ba ba da da. We go, we go, and where the water tastes like wine. We go, and where the water tastes like wine. I'm gonna jump in the water and stay drunk all the time. We going out of country, baby, don't you wanna go? We going out of country, baby, don't you wanna go? We going to some place where we never been before. Der Name Barana, den sich Stefan ausgesucht hat, oder besser gesagt, wir alle für ihn ausgesucht haben, bedeutet Fettschwanzschaf. Seine Yamaha bekam den Namen Barana, weil Stefan etwas viel Gepäck dabei hatte und hinten eine sehr große schwarze Packtasche und ein echtes Schafsfell hatte. So war die Namensfindung gar nicht schwer. Diese Schafrasse ist in Zentralasien sehr verbreitet und natürlich sehr geschätzt. Nach der Motorradtaufe gab es viel Musik, Bier und gute Laune. Ein weiterer Motorradfahrer, Malvin aus Deutschland, kam dazu und viele spannende Reisegeschichten wurden erzählt.
Am nächsten Tag geht es endlich weiter. Jetzt aber zu fünft. Marvin ist auch mit dabei. Nachdem wir alles gepackt haben, fahren wir los auf den Pami Highway in Richtung Kirgistan. Heute wollen wir schon die Grenze passieren. Etwa 230 Kilometer haben wir vor uns. Erstes Zwischenziel war der Akbaital Pass. Diesen Pass kannten wir schon. Einige Tage davor, nachdem wir das Patang Valley durchquert hatten, sind wir über diesen Pass nach Mogab gefahren. Dort oben haben wir Stefan getroffen. Das haben wir in die Folge 12 gezeigt. Auch in die andere Richtung zu fahren ist schön. Letztes Mal war es arm, wir waren müde und hatten kaum Benzin. Diesmal waren wir alle fit und gut gelaunt und die Mopeds vollgetankt. Die Stimmung war ganz anders und wir haben die Landschaft anders wahrgenommen. Es war sehr beeindruckend. Kurz vor dem Pass, bei etwa 4000 Meter, trafen wir andere Reisende aus Deutschland. Wir hielten kurz an und tauschten aktuelle Reiseinformationen und spannende Reisegeschichten aus. Von dort konnte man die Bergspitzen sehen, die noch mit Schnee bedeckt waren. Es war nicht mehr viel bis zu der Passhöhe. Es hat keine spektakulären Kurven, aber die Aussicht über die Berghänge ist sehr schön. Von der Passhöhe sieht man fast gar nichts, denn sie ist wie ein Sattel. Man muss kurz vor der Passhöhe anhalten, und das Bergpanorama bewundern. Darum waren diesmal keine andere Reisende und wir machten auch nur eine kleine Pause, denn so angenehm war es bei 4655 Meter doch nicht.
Wir rollten weiter zu unserem nächsten Ziel, nämlich die Abzweigung zum Batang Valley. Kurz danach trafen wir wieder Motorradreisende, die gerade aus Kirgistan kamen und dann Fahrradfahrer. Auf dem Pamir Highway ist einiges los. Die Wellblechpiste macht immer noch keinen Spaß. Unserem frisch gekauften Proviant hat es auch nicht gut getan. Bald erreichten wir die Abzweigung zum Batang Valley. Es gibt nicht mal ein Schild. Mit losen Steinen hat man auf dem Boden Batang Open gelegt. Hier trennen wir uns von Stefan und Marvin. Marvin war so begeistert vom Batang, dass er das Tal unbedingt von beiden Richtungen fahren wollte. Und Stefan haben wir dazu überredet. Eigentlich hat er eine Münze geworfen, die klar sagte, Batang, nein. Aber er versuchte es nochmal. Insgesamt dreimal wollte ihm die Münze abraten, aber er hat dann doch auf uns gehört. Ob die Münze ihn warnen wollte? Auf jeden Fall hat die Münze nicht gelogen, denn die beiden mussten vier Tage im Tal ausharren wegen eines Hangrutsches. Ja. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir fahren dann mit Oliver weiter den chinesischen Grenzzaun entlang. So nah an China waren wir noch nie. Es ist nicht die echte Grenze, die ist etwas weiter. Der Zaun definiert aber die Pufferzone zwischen den beiden Ländern und soll streng bewacht sein. Wir fahren dann auch am Karakulsee vorbei, was auf Deutsch Schwarzer See bedeutet. Er wurde so benannt, weil zu bestimmten Zeiten des Tages das Wasser im See einen schwarzen Schatten bekommt. Als wir dort waren, war das Wasser türkisblau. Der Karakulsee liegt auf über 4000 Metern und hat keinen Abfluss. Wegen des fehlenden Abflusses ist der Salzgehalt so hoch, dass es keine Fische gibt. Die Menschen, die im Dorf Karakul leben, sind Kirgisen was gar nicht selten ist in Pamir. Sie leben von der Viehzucht und treiben im Sommer die Tiere in die umliegenden Täler. Wenn man über die Häuser hinwegschaut, sieht man den Rücken des Peak Lenin Massivs. Der Peak Lenin ist mit 7134 Metern der fünftgrößte Gipfel des Pamir.
So, wir verlassen heute Tadschikistan. Hat es dir gefallen? Ja, Tadschikistan war wunderschön, ein echtes Highlight. Wir haben hier mehr als drei Wochen verbracht. Einfach Hammer. Also wir haben jede Straße genossen. Überall war es sehr schön. Und ich habe auch ein schönes Abschiedsgeschenk bekommen von der letzten Familie, wo wir jetzt übernachtet haben. Die hat mir so einen selbstgemachten Ring geschenkt. Voll cool. Und jetzt freuen wir uns auf Kirgistan. So, wir verlassen heute Tadschikistan. Hat es dir gefallen? Absolut. Tadschikistan ist immer eine Reise wert. Und äh, jedes Tal immer wieder anders und immer wieder schön. Und selbst diese Strecke heute, schon einmal in die andere Richtung gefahren, jetzt heute mit Morgenlicht, einfach wow. Das die Farben. Das Fotografenherz. Ja, das macht richtig Spaß. Wir hatten alle eine wunderschöne Zeit in Tadschikistan mit unvergesslichen Erinnerungen. Tadschikistan in Zukunft nochmal zu bereisen, können wir alle uns gut vorstellen. In unserem ersten Video über Tadschikistan in die Folge 8 haben wir einige Fragen gestellt, die bestimmt einige Leute beschäftigt, die wenig oder gar nichts von Tadschikistan gehört haben. Unter anderem, wo ist überhaupt Tadschikistan? Oder warum gibt es so viele Stans? Das alles haben wir in die Folge 8 erklärt. Dann die Frage, ob es dort gefährlich ist. Wie ist es mit Terrorismus dort an der Grenze zu Afghanistan? Das haben wir auch erklärt in die Folge 10 und wir betonen immer wieder, dass alle Menschen super nett waren und wir überhaupt keine negative Erfahrungen hatten. Dann bleibt noch die Frage, warum sind wir dort hingefahren? Wir haben uns von den Abenteuer anderer Reisende inspirieren lassen. Wir haben viele Reiseberichte gelesen, viele Videos angeschaut und fanden Tadschikistan interessant und einzigartig. Und da wir die Berglandschaft lieben, das Offroad fahren, neue Kulturen gerne kennenlernen, gastfreundliche Menschen schätzen, und bereit sind, auf Komfort und typische Pauschaltouristeninfrastruktur zu verzichten, wollten wir in dieser Gegend fahren und uns selber ein Bild davon zu machen. Wir waren wirklich beeindruckt von allem, was wir gesehen und erlebt haben und werden auf jeden Fall allen empfehlen, ebenfalls dieses wunderschöne Land zu bereisen. Schreibt uns in den Kommentaren, ob es euch ebenfalls interessiert, ob wir euer Interesse geweckt haben oder ob ihr sogar plant, Tadschikistan zu bereisen. Eine letzte Wasserdurchfahrt gab es noch. Dann fahren wir schon hoch auf dem Kisil Art Pass, der 4.250 Meter hoch ist. Dieser Pass bildet die Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgistan. Gleichzeitig überqueren wir die trans alai kette ein Gebirgszug im Norden des Pamir. In diesem Gebirgszug befindet sich der Peak Lenin, den wir vorher gezeigt haben. Wir kamen bald an der tadschikischen Grenze an, die sich etwas weiter unten befindet. Dort gibt es wirklich nicht viel. Ein Schlagbaum, ein paar Häuschen und ein paar Container. Die Bedingungen sind extrem und die Infrastruktur fehlt. Wenn es zu kalt ist, wird mit Kohle geheizt. Die haben unsere Daten mit Datum und Uhrzeit in ein Heft eingetragen. Es lief alles problemlos und es dauerte auch nicht lang, denn es war niemand außer uns da. Dann ging es weiter nach oben und wir erreichten die Passhöhe, die mit einem Marco Polo Schafsstatue markiert ist, die immer wieder in Reiseberichten auftaucht. Wir machten eine kurze Pause, begrüßten die zwei Fahrradfahrer und machten ein paar Bilder. Dann rollten wir nach unten, um die Einreise nach Kirgistan zu erledigen. Die kirgisische Grenze ist viel weiter unten, es sind knapp 20 Kilometer von der Passhöhe. Auf dem Weg durch das Niemandsland trafen wir einige Motorradfahrer und sahen einige Sommerlager der Viehzüchter. Ab der Passhöhe hat sich die Landschaft sehr verändert. Es ist immer noch bergig, aber die Berghänge sind viel grüner. Das hat uns sehr beeindruckt, denn seit wir in Tadschikistan und Usbekistan waren, haben wir nur trockene Berghänge gesehen. Auch die Einreise nach Kirgistan verlief problemlos, es war sonst keiner da. Oliver und Susi durften einfach so einreisen, für mich war ein E-Visum nötig, aber auch das war kein Problem.
Ich glaube, wir sind jetzt gerade aus Tadschikistan raus und eigentlich fahren wir in die Kirgistan rein. Die Straße, die Kurz danach erreichen wir Saritaj, die erste Ortschaft in Kirgistan, was Gelber Stein heißt. Saritaj liegt bei über 3000 Meter und ist ein Versorgungspunkt für die wichtigsten Straßen, die sich hier treffen. Einmal der Pami Highway, auf dem wir von Süden gekommen sind und der weiter nach Bosch führt und die Straße, die aus China kommt und Richtung Westen weitergeht. Hier besorgen wir uns Bargeld in die lokale Währung, fanden ein gutes Gasthaus, bekamen lecker Abendessen und unterhielten uns mit anderen Reisenden. Von hier hat man einen sehr guten Blick auf die sehr hohen Berge, die wir gerade überquert haben. Am nächsten Tag fahren wir weiter nach Osch, wo der Pamir Highway endet. Das ist aber gar nicht schlimm, denn es gibt viele andere schöne Strecken, überall in Kirgistan. Wie immer warten wunderschöne Landschaft, geile Strecken und eine gute Portion Abenteuer in der nächsten Folge auf euch. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn es euch gefallen hat, Gebt uns gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, denn das motiviert uns, weitere Videos zu machen. Danke fürs Schauen und macht's gut!